大家好，我是小罗，今天发工资了，不过不是我发工资啊，是我弟发工资，听他的语气挺开心的，还要我一起过来吃宵夜呢。现在我在他厂门口这里等他，今天还是加班，上十二个钟。很多网友都在问我弟这个厂还招不招工啊，待会问一下他。来了来了，他来了。<笑>现在咱们先问问我弟啊，看看上个月花了多少钱，发了多少钱、啊、上个月？五千四。五千四啊？可以哦。<笑>哦，差点忘记了，问你个事啊，很多网友问你这里还招不招工？应该招吧，让他们找中介去。找中介。现在跟我弟一起去吃个宵夜啊，他请客。去吃什么？烤鱼吧。烤鱼是吧？好。现在我弟这车骑的是可以的，大家不用担心。愿者上钩。今天我们吃这个。要不要吃点烤串子？可以啊，点啥我吃啥。<笑>再来个土豆片吧。好多年没有来吃烤鱼了，上一次吃烤鱼还是幺五年的时候。你俩是第一次吃烤鱼。我也只吃过一次啊。还有豆芽饭的。好，烤鱼来了啊。锡纸烤鱼啊，还有这个烤串，来尝一下，看看烤鱼怎么样？怎么样？可以哦。还有土豆夹进去。我弟最喜欢吃土豆了，我发现每次出去点，他都要点土豆。毛肚也搞里面。要鲜叶豆腐。对，<笑>一锅煮了。尝一下这个迷你烤串。嗯，味道还是可以啊，就是分量小了些。你发五千多，上个月是加了多少个班？周末八十多，然后，而且这周五还是五十多。你这一个月加的班比我一年加的班还多。<笑>吃饱了吧？吃<笑>谢谢你今天的这顿大餐啊。<笑>那你就早点回去睡觉吧啊，明天还是十二个钟。那应该是吧。开<笑>心吗？你叫。嗯。爸爸怎么这么晚才回来呀、啊？爸爸去找叔叔了。叔叔今天发工资啊，请爸爸吃饭呢。来，叔叔，我们来跳绳。今天差不多跳五百个了。你弟今天发工资了，是不是？对呀、啊。大多少钱？发了五千多块钱，加了一百一百，好像一百三四十个小时啊，双倍的八十多个小时。加了一百多个小时才发那么一点。好、啊，你算都算得出来了，就两千三百块钱的底薪，加班劳动法。哎，也是，你看他天天上班才发那么点钱，当初你让他跟着你拍视频，想挣点轻松钱，他都不肯。哎，一说到这个，我就觉得挺可惜的。之前也有很多网友说，我为什么老是去劝他拍视频，去做他不想做的事情。其实我想表达的是，我并不是说想劝他去拍视频啊，而是我想让他不要进厂，不要进这种每天十二个小时的厂。他现在进的这个厂，每个月除了法定节假日，几乎每天啊都是十二个小时。不知道大家有没有听说过这句话？为什么有钱人挣钱容易，越来越有钱？那是因为他们有充足的时间去思考、去学习啊。我弟进的这个厂，他几乎每天十二个小时，每天下班回来都已经精疲力尽了，哪有时间去思考，哪有时间去学习啊？这也是我为什么一直劝他的原因。我经常打工十五年了，见识过太多太多像我们这种人了。现在我之所以进厂也能养家糊口，那也有一定的运气成分在里面，那就是我进了现在这个厂。我刚开始进我现在这个厂，加班也不是很多，平均每个月也就四十来个小时。进过厂的朋友应该知道，每个月进厂四十个小时的话，你就有充足的时间。所以这也是为什么我可以去摆摊，现在可以去拍视频做兼职，而像我弟这个就不一样，他每天十二个小时，你压根没有时间去搞别的。我之前说劝他去拍视频，不是说他上十二个小时班，然后再去拍视频，而是说他换个工作，或者说他去做别的啊，是吧？有充足的时间。当然啊，我也不是说一定要让他按照我的这个想法来就是对的，我只是觉得，就是以我现在的认知啊，我觉得以他现在的处境。就是听我的，比他现在这样，肯定是要强那么一点的